హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల ఈ వీడియోలో మనం లిపిడ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం అండి ఎనదర్ లాస్ట్ బయోమాలిక్యూల్ లిపిడ్స్ సో లిపిడ్స్లో ఏముంటాయండి కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఎ లిటిల్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అండ్ ఈ లిపిడ్స్ అనేవి నార్మల్గా వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వం మనం చూస్తాం ఏదైనా ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ వాటర్లో వేస్తే ఏమవుతుంది పైకి తేలుతూ ఉంటుంది కదా అంటే దట్ విల్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ కానీ ఇవి కొన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో మాత్రం డిజాల్వ్ అవుతాయి అవేంటి ఈతర్ బెన్జిన్ ఎసిటాన్ అండ్ ఇవి పాలిమర్స్ కావు అలాగే ఇవి స్ట్రిక్ట్లీ బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ దర్ దిస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఇవి వీటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాటల్ డాల్టన్సే ఉంటుంది కానీ వీటిని బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్లో చెప్పుకుంటాం ఇస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ లాగా ఇవి స్ట్రిక్ట్గా బయోమాలి మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అని చెప్పలేము మనం ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో బయోమాలిక్యూల్స్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాం కదా సో దానిలో మనకి ఫిల్టరేషన్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టరేట్లో కొన్ని బయోమాలిక్యూల్స్ వచ్చాయి రెటినేట్లో కొన్ని వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం సో రెటినేట్లో వచ్చిన వాటన్నిటినీ కూడా మనం బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది థౌజండ్ డాల్టన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ మై లిపిడ్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్సే ఉంటుంది బట్ ఇది వచ్చేసరికి రెటినేట్లో మనకి కలెక్ట్ అవుతుంది సో రెటినేట్లో కలెక్ట్ అయినవి మనకి బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ చూస్తే లిపిడ్స్ అనేవి మనకి వెసికల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి కదా మనకి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ కానీ సెల్ ఆర్గనల్స్ కానీ గ్రైండ్ చేసినప్పుడు అవి వెసికల్స్ ఫామ్ చేసి అవి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వకుండా రెటినేట్లో కలెక్ట్ అవుతాయి సో కాబట్టి వీటిని బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అన్నాం బట్ దిస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ బయో మై మైక్రోమాలిక్యూల్స్ యాజ్ వీ స్టడీడ్ అకార్డింగ్ టు ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో కంపేర్ చేసి చూస్తే మాత్రం వీటిని మనం బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అని చెప్పలేము అండ్ ఇక్కడ ఈ లిపిడ్స్ అనేవి వీటిని ఏమంటాం ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆన్ ఆల్కహాల్ అంటాం సో ద ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆన్ ఆల్కహాల్ అండ్ లిపిడ్ ఫార్మేషన్ ఏమంటాము లిపోజెనిసిస్ అంటాం జెనిసిస్ అంటే ఇక్కడ సింథసిస్ అని అర్థం సింథసిస్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ లైసిస్ లిపోలైసిస్ అంటాం లిపోలైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ బ్రేక్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమంటాము లిపోలైసిస్ లైసిస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ బ్రేక్ డౌన్ వన్ గ్రామ్ లిపిడ్ కనుక మన ఫుడ్లో తీసుకుంటే అది మనకి నైన్ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ లిపిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ థర్టీని నైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి టూ సెవెంటీ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది టూ సెవెంటీ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది 270 సెవెంటీ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ మళ్ళీ క్లాసిఫై చేస్తున్నాం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి లిపిడ్స్లో లిపిడ్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే సింపుల్ లిపిడ్స్ కాంపౌండ్ ఆర్ కాంజుకేటెడ్ లిపిడ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి డ్రైవర్ లిపిడ్స్ అంటాం సింపుల్ లిపిడ్స్ వచ్చేసరికి అగైన్ టూ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి వీటిలో అవి ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్ ట్రూ ఫ్యాట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి వ్యాక్సిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ కాంపౌండ్ ఆర్ కాంజుకేటెడ్ లిపిడ్స్లో మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ గ్లైకోలిపిడ్స్ లిపోప్రోటీన్స్ అండ్ క్రోమోలిపిడ్స్ అండ్ డిరైవర్ లిపిడ్స్ చూస్తే దీనిలో మనకి స్టెరోల్ స్టార్పింగ్స్ ప్రోస్టోక్లాండిన్స్ వంటివన్నీ కూడా దీనిలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి సో దీనిలో ఫస్ట్ వన్ ఏం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనం సింపుల్ లిపిడ్స్ సింపుల్ లిపిడ్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి న్యూట్రల్ ఆర్ ట్రూ ఫ్యాట్స్ అండ్ వాటర్ సింపుల్ లిపిడ్స్ సింపుల్ లిపిడ్స్ అంటే ఏంటి సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ వేరియస్ ఆల్కహాల్స్ సింపుల్ లిపిడ్స్ అంటే ఏముంటే దానిలో దిస్ ఆర్ ద ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ ఆల్కహాల్స్ ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ ఆల్కహాల్ ఉంటే వాటిని సింపుల్ లిపిడ్స్ అంటాం సో దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి న్యూట్రల్ ఆర్ ట్రూ ఫ్యాట్స్ న్యూట్రల్ ఆర్ ట్రూ ఫ్యాట్స్ వచ్చేసరికి దీనిలో వీటిని ఏమంటాం ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ గ్లిజరాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ దీనిలో ఏముంటుంది ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ గ
అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే దానిలో ఏముంటుంది వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ ఉంటుంది అలాగే దాంతో పాటు వన్ టు త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అది సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అయినా అవ్వచ్చు సో వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్కి ఏముంటాయి వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఒక ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్లో ఉంటాయి సో మనకి ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాం గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో గ్లిజరాల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే గ్లిజరాల్లో ఏముంటుందండి ఇట్ హ్యాస్ త్రీ కార్బన్స్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి దీనిలో త్రీ కార్బన్స్ ఉంటాయి దానిలో ప్రతి కార్బన్కి కూడా ఒక హై హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది సి హియర్ సో హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వన్ టూ త్రీ త్రీ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వాటికి ఏమున్నాయి త్రీ హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్స్ అనేవి అటాచ్ చేయడం దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మనకి న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్లో గ్లిజరాల్ అనేది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్బ్రాంచ్ చైన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇది ఒక కార్బన్ ఐటమ్స్ అన్బ్రాంచ్ చైన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ అంటే దీనిలో హైడ్రాక్సల్ గ్రూప్ ఉంటుంది సారీ కార్బాక్సల్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ కార్బాక్సల్ గ్రూప్కి ఆర్ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది కార్బాక్సల్ గ్రూప్కి ఏం అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక ఆర్ గ్రూప్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఈ ఆర్ గ్రూప్ అనేది ఏముండొచ్చు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అయి ఉండొచ్చు ఇథైల్ గ్రూప్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మనకి సిహెచ్ టూ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా అవైనా ఉండొచ్చు ఇక దీనిలో కార్బన్స్ వచ్చేసరికి వన్ కార్బన్ నుంచి నైన్టీన్ కార్బన్స్ వరకు ఉంటాయి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో కార్బన్స్ ఏమి ఉంటాయి వన్ టు నైన్టీన్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు పామిటిక్ యాసిడ్ దీనిలో వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి పామిటిక్ యాసిడ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయండి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ అని కౌంట్ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి ఇంక్లూడింగ్ కార్బాక్సల్ గ్రూప్ దానిలో కార్బాక్సల్ గ్రూప్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా దానిలో ఉండే కార్బన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మనకి కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి కార్బన్స్ సిక్స్టీన్ ఒకవేళ మనకి నీట్ ఎగ్జామ్లో ఎక్స్క్లూడింగ్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ హౌ మెనీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పామిటిక్ యాసిడ్ అంటే ఏం చెప్పాలి ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే తీసివేస్తే కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయకుండా కౌంట్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీనే ఉంటాయి దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి అరాకిటోనిక్ యాసిడ్ అరాకిటోనిక్ యాసిడ్లో వచ్చేసరికి ట్వంటీ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఏంటండి ట్వంటీ కార్బన్స్ అనేవి ఉంటాయి ట్వంటీ కార్బన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఇంక్లూడింగ్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ కార్బాక్సిల్ ఐటమ్ సో ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి టూ టైప్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫర్ ప్రెసెంట్ టూ టైప్స్ అవేంటి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటంటే దీనిలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి సో సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే వాటిని సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయంటే వాటిని అన్సాచురేటెడ్ టూ టైప్స్ అనుకున్నాం కదా అవి ఏంటి ఒకటేమో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంకోటి ఏమో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మనకేముంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటాం వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పామిటిక్ యాసిడ్ అండ్ స్టీరిక్ యాసిడ్ పామిటిక్ యాసిడ్ స్టీరిక్ యాసిడ్ అరాకిడో అరాకిడిక్ యాసిడ్ నాట్ అరాక్ ఇక్కడ మనం అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ చెప్పుకుందాం అది ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవ్వం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అరాక్డిక్ యాసిడ్ సో ఈ పామిటిక్ యాసిడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయండి ఎన్ని కార్బన్స్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం కదా పామిటిక్ యాసిడ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ అని సో సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫార్ములా పామిటిక్ యాసిడ్కి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఒక కార్బన్ మొత్తం ఎన్ని సిక్స్టీన్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఒకవేళ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ని కౌంట్ చేయకుండా ఓన్లీ ఇవి గ్రూప్ కనుక ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి దీనిలో ఫిఫ్టీన్ మాత్రమే ఉంటాయి స్టీరిక్ య
సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి మరి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఏముంటాయి వన్ ఆర్ మోర్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి డబుల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఒకటి ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు ఓకే సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్స్ ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి టూ టైప్స్ అవి మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ బోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని షార్ట్ కట్ లో మూఫా అంటారు వీటిలో మనకి సింగిల్ డబుల్ బాండ్ ఒక్కటే ఉంటుంది డబుల్ బాండ్ అనేది ఎన్ని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది కదా సో ఓన్లీ వన్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది మోనో అంటే సింగిల్ కదా సో దీనిలో సింగిల్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం గుడ్ పెట్ కాల్ ఓలిక్ యాసిడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మూఫా ఓలిక్ యాసిడ్ హౌ మెనీ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ సింగిల్ డబుల్ బాండ్ వాస్ ప్రెసెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని షార్ట్ కట్ లో పూఫా అంటారు పూఫా ఓకే ఇక్కడ మనకి పాలీ అంటే ఏంటి మెనీ ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్స్ అనేవి మోర్ దాన్ వన్ ఉంటాయి పాలీ అంటే ఏంటి మెనీ కదా ఇక్కడ సింగిల్ ఉంది కాబట్టి మోనో అన్నాం ఇక్కడ మెనీ డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లినోయిక్ యాసిడ్ లినోలినిక్ యాసిడ్ అండ్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందాక మనం సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మనం అరాకిడిక్ యాసిడ్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇది అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ లినోయిక్ యాసిడ్లో టూ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి లినోలినిక్ యాసిడ్లో త్రీ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ అరాకిడోనిక్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్లో ఫోర్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయండి ఇది మనకి లినోయిక్ యాసిడ్కి ఒక కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్స్ వన్ టూ టూ నెగ్ చెప్పుకున్నాం టూ డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనం కంపేర్ టు ద మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చూస్తే ఇవి ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఈజీగా మన ఫుడ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఫాస్ట్గా డైజెస్ట్ అవుతాయి ఇవి ఎందులో ఉంటుంది మనకి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సాఫ్ ఫ్లవర్ ఆయిల్లో ఉండి ఉంటుంది ఈ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి అండ్ ఇది మనకి హార్ట్ పేషెంట్స్కి హెల్దీ ఫుడ్లో మనకి ఈ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్లో ఈ న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్లో డిపెండింగ్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఒక గ్లిజరాయిడ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఒక గ్లిజరాల్ దానిలో వన్ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు త్రీ ఉండొచ్చు ఎన్నైనా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా బట్ ఇక నెంబర్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ మనకి త్రీగా డివైడ్ చేస్తామండి అవి ఏంటంటే మోనోగ్లిజరాయిడ్స్ డైగ్లిజరాయిడ్స్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మోనోగ్లిజరైడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కనుక ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్తో అటాచ్ చేయితే దాన్ని మోనోగ్లిజరైడ్ అంటాం ఒకవేళ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని గ్లిజ్రా వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజ్రాల్కి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని డైగ్లిజరైడ్ అంటాము అదే త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కనుక వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ అటాచ్ చేస్తే దాన్ని ట్రైగ్లిజరైడ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది గ్లిజరాల్ ఆల్రెడీ నేను తెలుసుకున్నాం కదా గ్లిజరాల్లో త్రీ కార్బన్స్ ఉంటాయి అటాచ్ విత్ త్రీ హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయని ఇది వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ అండి ఇవి మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి రెండు ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ లేకుండా ఓన్లీ ఆర్ వన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఒక్కటే ఈ గ్లిజరాల్తో అటాచ్ అయింది అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఐ మీన్ లింకేజ్ ఫామ్ చేసింది ఎలాగా ఇందులో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ రెండు కలిసి వాటర్ మాలిక్యూల్ లాగా రిమూవ్ అయిపోతాయి సో రిమూవ్ అయిపోయినప్పుడు వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది సో ఆ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏ లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎస్టర్ లింకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎస్టర్ లింకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు అది మోనోగ్లిజరైడ్ అవుతుంది ఒకవేళ సెకండ్ ఇక్కడ మనం మూడు రాసేసుకున్నాం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఓన్లీ ఆర్ వన్ ఒకటే కనుక ఇక్కడ రాసుకున్నట్లయితే మనకి మోనోగ్లిజరైడ్ క్రియేట్ అయ్యి దానిలో ఒక ఎస్టర్ లింకేజ్ అనేది ఫామ్ అయ్య
అండ్ ఇక్కడ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కనుక లింక్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ ఎస్టర్ లింకేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అలాగే త్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి రిమూవ్ అవుతాయి మన త్రీ త్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో దీన్ని ట్రైగ్లిజరైడ్ అంటాము వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అయితే మోనోగ్లిజరైడ్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ లింకేజ్ ఫామ్ చేస్తే గ్లిజరాల్తో డైగ్లిజరైడ్ త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కనుక గ్లిజరాల్తో లింకేజ్ ఎస్టర్ లింకేజ్ ఫామ్ చేస్తే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ట్రైగ్లిజరైడ్ ఈ విధంగా మనకి గ్లిజరాల్కి ఫ్యాటీ యాసిడ్కి మధ్యలో ఎస్టర్ లింకేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సింపుల్ లిపిడ్స్లో సెకండ్ సబ్ క్లాస్ వచ్చేసరికి వ్యాక్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో దీనిలో వ్యాక్సెస్ చూస్తే ఈ వ్యాక్సెస్లో మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ ఇన్ నేచర్ అవి వాటర్ని అలౌట్ చేయవు లోపలికి అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి దిస్ ఆర్ ద ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ విత్ ఆల్కహాల్ దీనిలో గ్లిజరాల్ ఉండదండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదర్ దాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫార్మ్స్ లింకేజ్ విత్ ఆల్కహాల్ దట్ టు హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్కహాల్తో ఇది లింకేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇట్ ఈస్ హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్కహాల్స్తో ఇది బ్యా బ్యాక్సెస్లో మనకి ఏముంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ గ్లిజరాల్ ఉండదు ఇక్కడ అండ్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బీ వ్యాక్స్ చెప్పుకుందాం బీ వ్యాక్స్ అంటే ఏంటి మనకి బీ హై హనీ బీస్ ఉంటాయి కదా తెలిటీగలు సో వాటి యొక్క హౌస్ నేమ్ అంటాం హనీ కూంబ్ అంటాం ఓకే సో అది దాని చుట్టూ ఉండేటువంటి వ్యాక్స్ని బీ వ్యాక్స్ అంటాం అది కూడా వ్యాక్సే మనకి హనీ కోమ్ కూడా ఒక వ్యాక్సేన్ అండి దాని కెమికల్ని దాన్ని ఏమంటామంటే హెక్సా కొసైల్ పామిటేట్ అంటాం దాన్ని హెక్సా కొసైల్ పామిటేట్ అది ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది ఎవరు ఫామ్ చేస్తుంది హనీ కోమ్లో వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఉంటాయి కదా లైక్ క్వీన్ బీ డ్రోన్స్ వర్కర్ బీస్ అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి వీటిలో వర్కర్ బీస్ అనేవి చాలా కష్టపడి బీహైవ్ని తయారు చేస్తాయి అలాగే ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అని అంత అని చిన్న క్లాసెస్లో నేర్చుకొని ఉంటారు ఈ వర్కర్ బీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క అబ్డామినల్ గ్లాండ్స్ ఈ బీ వ్యాక్స్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి ఈ బీ వ్యాక్స్తో అవి బీ హైవ్స్ని స్ట్రక్ అని తయారు చేసుకుంటాయి రూమ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న రూమ్స్ లాగా సో దాన్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి సో ఇక్కడ ఈ బీ వ్యాక్స్ ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు వర్కర్ బీస్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వాటి యొక్క అబ్డామినల్ గ్లాండ్స్ సెక్రెట్ చేస్తే దాని యొక్క కెమికల్ దాన్ని ఏమంటాం హిక్సా కుసల్ పామిటర్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ బీ వ్యాక్స్ అనేది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది బీ హైవ్స్ని ఫామ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి సెరోమెన్ ఆర్ ఇయర్ వ్యాక్స్ అని కూడా అంటారు సెరోమెన్ అంటే మనకి చెవిలో వ్యాక్స్ ఉంటుంది కదా ఇయర్ వ్యాక్స్ సో ఆ ఇయర్ వ్యాక్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి దాట్ ప్రివెంట్స్ ద అలా దాట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద ఇయర్స్ ఇయర్లోకి డస్ట్ బ్యాక్టీరియా జర్మ్స్ అవి వెళ్ళకుండా కాపాడటానికి మనకి ఇయర్ వ్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది సో అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఊల్ ఫ్యాట్ దానికి ఇంకో పేరు లెనోలిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట మనకి ఊల్ చుట్టూ ఒక వ్యాక్స్ కోటింగ్ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఊల్ ఫ్యాట్ ఆర్ లెనోలిన్ అంటారు అది కూడా మనకి ఏంటి వాటర్ ప్రూఫ్ని ప్రొవైడ్ చే వాటర్ అబ్జార్బ్ అవ్వకుండా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వ్యాక్స్ టీ ఈ వ్యాక్స్ టీ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైకో బ్యాక్టీరియం మనకి టీబీ అని చెప్పేసి ఒక క్రానిక్ డిసీజ్ ఉంది కదా అది ఎవరు కాస్ట్ చేస్తారు మైకో బ్యాక్టీరియం స్పీషీస్ టీబీ చుబర్ క్లోసిస్ అనేటువంటి ఒక లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ కాస్ చేస్తాయి సో దాని బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే మైకో బ్యాక్టీరియం చుబర్ క్లోసిస్ అది ఏ డిసీజ్ని కాస్ చేస్తుంది టీబీ ఆర్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ అది ఏం ఇన్ఫెక్షన్ అది లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ని కాస్ చేస్తుంది అలాగే లెప్రసీ అని ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది కదా కుష్టు వ్యాధి ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా లెప్రే లెప్రే వచ్చేసరికి లెప్రసీ అని ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది కదా లెప్రసీ అంటాం కుష్టు వ్యాధి అంటాం వేళ్ళు అవన్నీ కూడా డిఫార్మేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాలి వేళ్ళు చేతి వేళ్ళు స్కిన్ అంతా కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో ఆ డిసీజ్ని కాస్ట్ చేసేటప్పుడు మైకో బ్యాక్టీరియం లెప్రీ ఇవన్నీ కూడా మైకో బ్యాక్టీరియం స్పీషియస్లే కదా సో మైకో బ్యాక్టీరియం చుబర్ క్లోసిస్ మైకో బ్యాక్టీరియం లెప్రే ఇవి ఈ వ్యాక్సిడీ అనేటువంటి వ్యాక్సిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ వ్యాక్సిడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్లే వాటికి ఆ డిసీజ్ కాజింగ్ నేచర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ప్యాథోజెన్సిటీ అంటాం దాన్ని